بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میتھ ٹیچر عبدالغفور آج ہم مشق دو شریعہ تین سوال نمبر ایک حل کریں گے تو دیکھئے لکھا ہوا ہے سوال نمبر ایک مندرجہ زیل دو درجی مساواتوں کو حل کیے بغیر مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجئے تو اب ذرا غور کیجئے یہ کہا گیا ہے کہ دو درجی یہ مساواتیں ہیں ان کو حل نہیں کرنا بغیر حل کیے دو جو ان کے حل ہوں گے ان کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کرنا ہے تو آئیے اس کو حل کرتے ہیں پہلے انگلیش میڈیوم بک کو بھی دیکھئے انگلیش میڈیوم بک بھی دیکھئے without solving find the sum and the product of the roots of the following quadratic equations تو یہ quadratic equations ہیں ان کے جو roots ہیں دیکھیں لکھا ہوا ہے roots mean حل تو جو اس کے حل ہیں ان کو بغیر جمع ان کا مجموعہ اور فرق معلوم کرنا ہے بغیر حل کیے ہوئے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسا کر کیسے کرنا ہے عزیز طلبہ یہ پہلی مساوات ذرا غور سے دیکھئے x کیر مائنس پانچ x جمع تین برابر زیرو اب اس کو بغیر حل کیے اس کا جو جواب ہوں گے ان کو ہم نے آسرے ضرب اور پرادکٹ مروم کرنا ہے یعنی سم اینڈ دا پرادکٹ تو دیکھتے ہیں یہ ذرا غور سے دیکھئے میں نے مساوات کو اوپر لکھ دیا ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کے جو جواب ہیں وہ کیا ہیں تو ہر سوال میں آپ نے فرض کر لینا ہے کہ پہلا جواب جو بھی ہو دو ہو تین ہو چار ہو اس کو آپ الفا فرض کر لیں گے اور دوسرے کو بی اور انگلیش میڈیوم والے اس طرح لکھ لیں گے let the roots be الفا و بیٹا تو اردو والے اس طرح فرض کیا roots الفا و بیٹا یعنی دیکھیں دونوں ایک ہی طرح سے حال کرنا ہے جس چیز کا کسی کو پتا نہ ہو اس کو کیا کرتے ہیں فرض کر لیتے ہیں اور یاد رہے کہ اس کا کلیہ ہے سم سم مین ہوتا ہے مجموعہ سم ان کو ہم نے جمع کرنا ہے یعنی سم آف روٹس یعنی الفا جمع بیٹا یعنی روٹس کا مجموعہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ اردو میں لکھ بھی سکتے ہیں لیکن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ پہلا روٹس الفا ہے دوسرا بیٹا ہے آپ نے ان کا سام ملوم کرنا ہے نمبر دو آپ نے اس کا پرادکٹ ملوم کرنا ہے پرادکٹ مین الفا ضرب بیٹا اور سام مین الفا جمع بیٹا یہ یاد رکھنا ہے یہ ہر سوال میں کرنا ہے اور ان کا کوئی ایک کلیہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یاد رکھئے نفی بی بٹا اے نفی بی بٹا اے کلیہ ہے الفا جمع بیٹا ملوم کرنے کا اور الفا بیٹا یعنی پرادکٹ ملوم کرنے کا کلیہ ہے سی بٹا اے آپ دیکھئے ذرا غور سے تو اس کی قیمتیں یہاں سے آپ لگائیں گے الفا کیا ہے بیٹا کیا ہے پہلے یہاں سے آپ لکھ لیجئے اس کے فوراں بعد پہلے یہ لکھئے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اے کیا ہے ایکس کیر کے ساتھ جو قیمت ہوتی ہے پہلے بھی آپ کرتے رہے ہیں نکالتے رہے ہیں وہی ہے ایک اور ایکس کے ساتھ جو رقم ہوتی ہے یہ کیا ہے نفی پانچ یہ بی ہے اور سی جو ہے وہ یہ دیکھئے یہ تین ہے یہ قیمتیں جو آپ نے فرل لکھی ہیں یہ اس میں درج کر دینی ہے تو آپ دیکھئے درج کریں الفا جمع بیٹا نکالنے کے لیے نفی بی بٹا اے یہ نفی کلیے کا ہے یہ اسی طرح لگائیں گے انٹو بی بی کیا ہے نفی پانچ یہ دیکھئے بٹا اے اے کیا ہے ایک تو نفی نفی جمع پانچ بٹا ایک برابر کیا آگیا دیکھئے صرف پانچ کیا آگیا ہے تو دیکھئے کتنا سان سوال تھا دوسرا ہے الفا بیٹا یعنی پرادکٹ آف روٹس یعنی جواب جو ہیں ان کا حاصل ضرب وہ برابر ہوتا ہے سی بٹا اے تو سی کی قیمت دیکھئے وہ تین ہے بٹا ایک تو یہ تین یہ سوال حال ہو گیا ہے پہلی جوز اسی طریقے سے آپ نے باقی جوزیں بھی حال کرنی ہے تو آئیے دوسری جوز حال کرتے ہیں یہ ذرا دوسری جوز دیکھ لیجئے تین ایکس کیر جمع سات ایکس منفی گیارہ برابر زیرو یہ دیکھیں انگلیش میڈیا والوں کی بھی یہی جوز ہے تو آئیے اس کو حال کرتے ہیں یہ ذرا غور سے دیکھئے اس میں یہ دوسری مساوات میں بھی اسی طرح آپ نے لکھنا ہے فرض کیا مساوات کے روٹس پہلے کو آپ نے الفا کہہ دیا دوسرے کو بیٹا یہ بار بار میں بتا رہا ہوں روٹس مین جو اس مساوات کو حال کرنے سے جواب آتا ہے ہمیں پتا نہیں اس لیے ہم نے پہلے کو الفا رکھ لیا دوسرے کو بیٹا let the roots be انگلیش میں اس طرح لکھ لیں گے انگلیش میڈیا والے الفا و بیٹا تو آپ نے کلیا لگانا ہے سم آف روٹس پہلے آپ نے 
روٹس کا مجموعہ معلوم کرنا ہے روٹس کا مجموعہ کیا ہے الفا جمع بیٹا تو یہ دیکھئے الفا جمع بیٹا کلیہ کیا میں نے بتایا تھا نفی بی بٹا اے تو یہاں پہ نفی بی بٹا اے لگانا ہے آپ دیکھئے ایک ہاں ہے یہاں پہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیجئے یہاں پہ مساوات میں سے اے بی سی نکال لیجئے اے ایکس کے کے ساتھ جو رقم ہوتی ہے وہ اے ہوتی ہے یہاں پر بی بی دیکھئے سات اور سی کیا ہے یہ نفی گیارہ ایکس کے کے ساتھ وائے رقم کو اے کہتے ہیں پہلے چیپٹر میں آپ نے تفسیر سے پڑھا اس کو حال کرنا بزریہ کلیا دوسرا ایکس کے ساتھ وائے رقم کو بی اور تیسرا سی جو بغیر ایکس کے رقم ہوتی ہے دیکھئے وہی قیمتیں یہاں پر درج کر لینی ہیں یہ کلیے میں نفی آیا ہوا ہے نفی بی کلیا دیان سے یاد کرنا ہے نفی بی آپ دیکھئے نفی بی بی کیا ہے ذرا توجہ سے یہ سات دیکھیں بٹا اے اے کیا ہے تین تو یہ دیکھئے منفی سات بٹا تین یہ جواب آ گیا ہے یہ مجموعہ ہے اب پرادکٹ الفا بیٹا کس کے برابر ہوتا ہے سی بٹا اے یہ کلیہ بار بار آپ لکھ لے کے یاد کر لیں گے آپ دیکھئے سی سی کیا ہے اگر آپ کلیہ احض کرنا چاہیں تو مساوات کے روٹ سے پیچھے احض بھی کیا ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے آپ دیکھئے ذرا سی بٹا اے سی کیا ہے نفی گیارہ بٹا اے اے تین آپ دیکھئے یہ کیا آگیا منفی گیارہ بٹا تین یہاں تک کی کافی ہے کیونکہ یہ مزید تو بہت سیت نہیں ہونا اور یہ یہاں تک یہ دیکھئے یہ دو جواب آگئے ہیں اور یہی یہ سام آف روٹس ہیں یہ پرادکٹ آف روٹس یہ تیسری جوز میں نے لکھ دی میں نے کہا تھا کہ بے شک اسے جگہ چھوڑ دیں یا پہلے اس کے نام رکھ دیں جب یہ آپ نے سم یا پرادکٹ نکالنا ہے تو اے برابر کیا ہوگا پی اور دوسری یہ بی بی کس کے برابر ہے دیکھیں ایکس کیر کے ساتھ رقم ہے جو وہ بی کلاتی ہے اور بغیر ایکس کیر جو رقم ہے اس کو کیا کہتے ہیں سی تو سی ہے آر اے برابر پی بی برابر یہ نفی کیو اور سی برابر آر تو یہ دیکھئے اس کے بعد آپ نے فرض کرنا ہے جو روٹس ہیں روٹس کا ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہیں تو پہلے کو ہم نے الفا کہا دیا دوسرے کو بیٹا یہ فرض کیا روٹس الفا و بیٹا انگلیش میں بھی لکھ دیجئے انگلیش میڈیوم والے یہ اپنا اپنا میڈیوم کے ساتھ سے لکھ لیجئے لیٹ دا روٹس بھی الفا و بیٹا دیکھئے ایک جیسا ہی ہے سام آف روٹس یعنی الفا بیٹا یہاں پر بعض دفعہ شروع میں سام ایس لکھ دیا جاتا ہے یہ ایس سے مراد ہے سام یا مجموعہ سام آف روٹس اور آگے کلیا نفی بی بٹا اے نفی یہ کلیے کا ہے نفی بی بی کی قیمت لکھیں بی کی قیمت دیکھیں کیا ہے نفی کیو یہاں پر نفی کیو بریکٹ میں ہے بٹا اے اے بٹے میں پی ہے تو نفی نفی یہ جمع کیو بٹا پی دیکھئے یہ آل ہو گیا ہے سام آف روٹس اور پرادکٹ آف روٹس پی سے اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں اور الفا بیٹا اس کی پرادکٹ ہے دیکھیں الفا ضرب بیٹا تو الفا بیٹا آ گیا سی بٹا یہ اس کا کلیا ہے تو سی کیا ہے سی آر بٹا اے اے پی ہے دیکھئے تو یہ آر بٹا پی یہ آل ہو گیا ہے ایک جواب یہ آ گیا ہے یہ پی پرادکٹ پرادکٹ آف روٹس سام آف روٹس کیو بٹا پی اور پرادکٹ آف روٹس آر بٹا پی یہ دو جواب آپ نے نکال لیے ہیں اسی طرح سے باقی جوزیں بھی کرنی ہیں اب یہ چھٹی جوز دیکھ لیجئے اے جمع بی انٹو ایکس کیر منفی اے ایکس جمع بی ایز ایکوال ٹو زیرو اس میں بھی اسی طرح اے بی سی کی قیمتیں نکالیں گے دیکھیں ذرا اور انگلیش میڈیم بک میں بھی یہی دیکھیں یہ پہلے سوال کی یہی جوز لکھی ہوئی ہے اس کو حال کرتے ہیں ساری جوزیں انگلیش اور اردو والی سیم ہیں یہ ذرا غور سے دیکھئے اس میں مساوات دو درجی مساوات آپ کے سامنے آئے یعنی کوارڈریٹک ایکویشن تو پہلے اے کی قیمت اے ایکس کیر کے ساتھ جو بھی رقم ہوتی ہے وہ اے کلاتی ہے اور اس کے بعد یہ بی بی ایکس کے ساتھ جو رقم ہوتی ہے وہ بی کلاتی ہے اور اس کے بعد سی سی جو بغیر ایکس کے رقم ہوتی ہے وہ بی کلاتی ہے دیکھیں ہم نے قیمتیں نکال لیں اے ایکس کیر کے ساتھ ایکس والی رقم کو بی اور بغیر ایکس کے سی تو یہ برابر آکھ دیا اب فرد کر لیں تو یہ فرد کر لیا فرد کیا روٹس یعنی ایک پہلے کو الفا دوسرے کو بیٹا دیکھیں ہر جوز میں یہی فرد کرتے آ رہے ہیں لیٹ دا روٹس بی الفا و بیٹا تو سم آف روٹس نکالیں گے سب سے پہلے ہم نے فرق مجموعہ نکالنا روٹس کا یعنی الفا جمع بیٹا نکالنا ہے 
और उसका कुलिया क्या है जी आप बताइए नफी बी बटा ए बिल्कुल सही और अल्फा बीटा जी को उसको किस से दायर करते हैं पी से तो अल्फा बीटा इसको इस तरह जरब लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी आसले जरब आसले जरब को पी से दायर करते हैं और ये अल्फा बीटा ये देखें इसका कुलिया क्या है सी बटा ए ये याद रखना है नफी बी बटा ए नफी कुलिया इधर नफी लगाएंगे बी देखिए जरा नफी ए ये देखें जरा नफी बी नफी ये कुलिये वाला नफी है और ए की कीमत सॉरी बी की कीमत नफी ए है बटा ए ए की कीमत देखिए जरा बट ए की कीमत यहाँ पे लगानी है ए की कीमत है ए जमा बी अब जरा एक स्टेप और नफी नफी जमा ए बटा ए जमा बी ये देखिए ये हल हो गया है इतना ही हल करना है और सी बटा ए सी क्या है ये देखिए सी की कीमत बी है और बटे में ए की कीमत ए जमा बी ही है तो ये दूसरा सवाल भी हल हो गया देखिए ये साम ऑफ रूट्स है अल्फा ए बटा ए जमा बी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कुलिया सी बटा ए है बराबर बी बटा ए जमा बी तो देखिए सारी जो सेम है ये पांचवा पार्ट जरा गौर से देखें एल प्लस एम एक्स केयर प्लस एम प्लस एन इन टू एक्स प्लस एन मनफी एल इज इक्वल टू जीरो इंग्लिश मीडियम बुक में देखें बिल्कुल उर्दू मीडियम बुक वाली ही वैल्यू लिखी हुई है देखिए एल प्लस एम एक्स केयर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू जीरो तो विद आउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं ये जरा देखिए मसावत है वही मसावत लिख दिया इसमें से पहले ए निकाल लें जो एक्स केयर के साथ रकम है वो ए है और एक्स के साथ जो है रकम है वो बी है देखिए और जो बगैर एक्स के रकम है वो एन मनफी एल है तो ये सी है देखिए जरा ये ध्यान से पहले ए बी सी की कीमतें निकालनी है उसके बाद आपने फर्द का लेने रूट्स तो ये देखिए फर्द किया रूट्स अल्फा व बीटा पहले को अल्फा दूसरे को बीटा दो ही रूट्स होते हैं दो दर्जी मसावत का हाल जो होता है उसी को रूट्स बोलते हैं तो अब सम निकालना है सम में से को मैंने कहा है एस से दायर करते हैं तो इनका ही मजमू निकालना है एस अल्फा प्लस बीटा ये इसके बराबर और ये कुलिया के इसके बराबर है नफी बी बटा ए अब जरा ये नफी का कुलिया ये देखिए नफी है बी की कीमत देखें जरा एम प्लस एन बटा ए ए क्या है एल प्लस एम अब ये सवाल इतना ही है और प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा तो ये देखिए सी बटा ए सी क्या है जरा तवज्जो से ये एन मनफी एल है बटा ए ए फिर वही एल प्लस एम तो ये देखिए आपने इतने ही सवाल को हल करना है और ये ये हल हो गया है अजीज तलबा ये बहुत ही अहम सवाल है इसलिए मैं इसकी सारी चीजें हल कर रहा हूँ या हरी जोज भी देख लीजिए तो ये सेवन एक्स केयर माइनस फाइव एम एक्स प्लस नाइन एन इज इक्वल टू जीरो तो मैंने कहा था कि एक्स केयर वाली रकम को ए ये देखिए और एक्स के साथ ये मनफी पाँच एम है तो इसको बी और जो बगैर एक्स के है और वो ये पूरे का पूरा नाइन एन उसको सी बोल दिया फर्ज किया रूट्स अल्फा बीटा लेट्स द रूट्स भी देखिए ए की लाइन जैसी लिख रहे हैं तो इसमें कुलिया लगाएंगे आप सम सम अगर ना भी एस का लफज लिखें फिर भी हैर है लेकिन ये अल्फा जमा बीटा लिखना लाजमी है क्योंकि इनको हम जमा कर रहे हैं अब देखिए नफी बी बटा ए यही कुलिया सारे सवाल में हमने इस्तेमाल किया है ये आप कुलिया आपको याद हो चुका होगा नफी एन टू नफी पाँच एम बटा ए ए सात है देखिए तो मनफी मनफी जमा पाँच एम बटा सात बस आल हो गया ये और अल्फा बीटा है प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा तो ये देखिए सी बटा ए उसी तरीके से सी क्या है नाइन एन बटा ये बटे में देखें ये ए ए की कीमत सात है तो ये नौ एन बटा सात ये हल हो गया अजीज तलबा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए कि आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा थैंक यू